வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் வணக்கம் நேரில் இந்த பகுதியில் நம்ம பேச போகிறது வெறி கொண்டு கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கிற மதவெறி கூட்டத்தோட தேர்தல் பரப்புரை என்னடா அப்படி அந்த கூட்டம் எப்போவுமே இப்படி தான் ஒரு வெறுப்பு அரசியலை தான் நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அது என்ன வெறி கொண்டு கிளம்புது அப்படின்னாக்கா ஆரிய பார்ப்பன சமூகத்தை வந்து ரொம்ப தன்னம்பிக்கை உடைய சக்தி வாய்ந்த ஒரு சமூகமாக இங்கே வந்து நிலைநாட்டணும் மக்கள் மத்தியில் அப்படி ஒரு எண்ணத்தை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிருக்காங்க ஏன்னா ஜாதியின் அடிப்படையில் தானே அவங்களுடைய எல்லா நகர்வுகளுமே இருக்குது அவங்க செயல்பாடே அந்த அடிப்படையில் தான் அதில் இருக்கிறதுலேயே உயர்த்தப்பட்ட கூட்டம் எதுன்னா இந்த ஆரிய பார்ப்பன சமூகம் அந்த சமூகத்தை வந்து எல்லாரும் இழிவாக பேசுகிறாங்க வேறு அவங்கள மட்டுமே திட்டுறாங்க இனிமேல் அவங்க சும்மா இருக்கக்கூடாது இந்த கண்ணோட்டத்தில் வந்து அந்த ஆங்கிலத்தில் போலர் ரைசிங் அப்படின்னு சொல்ல பயன்படுத்துவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வெ வெறுப்பை தூண்டி ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு முயற்சியில் இறங்கியிருக்காங்க இதோட செயல்பாடு பல கண்ணோட்டமாக இருந்தாலும் குறிப்பாக மேடை பேச்சல் வந்து இந்த காவி துண்டை போட்டுக்கிட்டு நாமத்தை போட்டுக்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப கடுமையாக பேசுகிறாங்க அப்படி ஒரு காணொலி வந்து பல காணொலி இருக்குது அதில் இப்போ ஒரு காணொலியை நம்ம பார்ப்போமே வெளில வாங்கோ நம் பூனை வத்தனை கையை வெட்டுவோம் என் பூனை இறங்குறான் என் உரிமையாக இறங்குறான் ஏமா நான் கையை வெட்டுவேன் என் உரிமையை விடாது கெட்டால் நான் யாரும் தான் விட மாட்டேன் சத்தியமாக ஓட்டு வாங்க முடியாது இந்த எலெக்ஷன் மட்டும் ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்கிறேன் இப்போ வரப்போகிற எலெக்ஷனில் சத்திய பிரமாணம் செய்ய ஒரு ஒரு பிராண்டனும் நூறு பேரை திமுக ஓட்டு போட வைக்காதியோ ஒரு ஒரு பிராண்டு நூறு பேரை தயவு செய்து திமுக போட்டு போட வைக்காதீங்க நம்மளை எவன் எதுக்குறான்றத தெல்ல தெளிவா யோசிச்சு ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம் தயவு செய்து சொல்றேன் அதே மாதிரி ஊடகத்துல இன்னைக்கு இந்த நேரத்துல இந்த ஸ்திதியில ஆர் எஸ் பாரதி ஒத்து மொத்தமா ஒரு சமூகத்தை வந்து ரொம்ப தரக்குறைவா பேசுறது தொடர்ந்து நீங்க வேணா பாருவோம் அரசியல் கட்சியில இந்த திமுக மட்டும் எப்பத்தாலும் தொடர்ந்து அதுல பி டீம் அதுல சி டீம் நிறைய டீம் எல்லாம் இருக்கு அந்த டீம் எல்லாம் என்ன வேலைன்னா தொடர்ந்து பிராமண சமூகத்தை மட்டுமே அந்த தீக்கா எச்சக்கலை அந்த எச்சக்கலை அந்த எச்சக்கலைக்கு என்ன வேலைன்னா அவன் பாவம் அவ்வளவு வயசுல பெரியவன் நான் சொல்லக்கூடாதுதான் அவன் எச்சக்கலைன்னு இருந்தாலும் ஒன்னே அவனுக்கு எங்க பரமாத்மா எங்க கிருஷ்ண பரமாத்மா பத்தி பேசுறதுக்கு அந்த நாய்க்கு அந்த தகுதி கிடையாது என் தெய்வத்தை பத்தி பேசினா நான் தரக்குறவா தான் பேசுவேன் என்ன என் தெய்வத்தை பத்தி பேசுறேங்க நான் தரக்குறவா தான் பேசுவேன் என் தர்மத்தை இந்து தர்மத்தை சனாதன தர்மத்தை யாரும் தரக்குறவா பேசுறானோ அவன் செருப்புக்கு சமானம் என்னது அவன் செருப்புக்கு சமானம் பார்த்தீங்களா அந்த காணொலியை இப்போ வந்து இதை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா இது வந்து இவங்க தீ குறிப்பாக ஒரு கட்சி பேரை மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த கட்சிக்காரங்க என்றைக்குமே இன் நம்மளை மட்டுமே தாக்குறாங்க இனிமேல் சும்மா இருக்கக்கூடாது அதில் குறிப்பாக பூணூலை தான் நான் வந்து கையை வெட்டுவேன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இது வந்து சரி ஏதோ கோவத்தில் தேர்தல் பரப்புரை அவன் பேசினா இவனும் பேசுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலான்னு பார்த்தா இதோட விலை வந்து எப்படி வருதுன்னா சமூக வலைத்தளங்களில் மற்ற இடத்துல அதுவும் குறிப்பாக அந்த குரூப்ஸ்ன்னு சொல்லிக்குவாங்கல்ல அந்த இடத்துல பகிரப்படுற செய்தியெலாம் பார்த்தா நாங்கள் வந்து என்ன தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு பூணூல் போட்டு சும்மா இருப்போம்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்துறது இந்த மாதிரி ஜாதி பேரை சொல்லி இழிவாக பதிவுகள் போடுறது இந்த மாதிரி வந்து அது வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது ஆக இந்த அரசியல் மேடை பேச்சுங்கிற பேரில் கடுமையான கருத்துக்களை முன்வைக்கிறதுனால மக்கள் மத்தியில் அமைதி நிலை குலைகிற ஒரு நிலைமை வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு சட்ட ரீதியான கண்ணோட்டமும் இருக்குது ஒரு சமூக ரீதியான கண்ணோட்டமும் இருக்குது இதை நமக்கு வளர்க்குறதுக்காக நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கார் நம்ம அன்பிற்குரிய வழக்கறிஞர் திரு அரங்க சம்பத்குமார் அவர்கள் வணக்கம் வழக்கறிஞர் அவர்கள் வணக்கம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த காணொலி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இதை மக்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அவர் வந்து கொஞ்சம் எமோஷ்னல் டைப்பாக பேசுகிறாரு பெரியார் காலத்தில் பூணூல் அறுத்தது என்பதும் அல்லது ஆரியர்களை அல்லது பார்ப்பனர்களை அவர் வெறுத்தார் என்பதும் ஒரு செயலை அவர் முன்னிறுத்துவதற்க எடுத்துக்கொண்ட ஒரு பாதை அது கடவுளின் பெயரால் மக்களை வேறுபடுத்துகிறார்கள் சனாதனம்னு அந்தாலே அந்த இதில் சொல்கிறான் அவனுக்கு சனாதனம்னா என்னன்னு தெரியாமல் பேசுகிறான் மக்களை காலில் பிறந்தவன் ஒருவன் வயிற்றுல பிறந்த ஒருத்தவன் தலையில் பிறந்த ஒருத்தன் வாயில் கண்ணில் மூக்கிலெல்லாம் பிறந்தவன் சொல்கிறது தான் சனாதனம்னு அவனுக்கு தெரியாமல் சொல்கிறான் அவன் அது ஒரு பெரிய கொள்கை இந்து மதத்தை இந்து கொள்கை அப்படின்லாம் சொல்கிறான் இந்து மதம்னு ஒரு இந்து மதமே இந்த நாட்டில் இல்லடாங்கிறது தெரியல அந்த அளவுக்கு ஒரு இந்து மதம்ங்கிற பெயரால் மக்களை இழிவுபடுத்துவதை யாரும் எந்த நிலையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுங்கிறது தான் பெரியார் சொன்னது இன்றைக்கி இவர் சொல்கிற இந்த கையை வெட்டுவேன் காலை வெட்டுவேங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு அறியாமையால் அவ
அவர்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிற எல்லா இயக்கங்களும் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் அவர்கள் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெறலாம் அவர்கள் வந்துட்ட பிறகு இப்போ எப்படி பிஜேபி அங்கே ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ராமர் கோவில் கட்டணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த ராமனுக்கு எல்லாம் அந்த நாடே ராமர் ஆண்ட நாடு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இப்படிலாம் ஒரு பொய்யான ஒரு கொள்கைக்கு மத்தியில் ஆள வருகிறார்களோ அதுபோல் இவர்களும் ஆள வருகிற வாய்ப்பை இவர்கள் பெறலாம் அப்படி இல்லாமல் இந்த பிராமணர்கள் அல்லாத மக்களினுடைய துணையே இல்லாமல் இப்படி இவர் நாங்கள் வென்று விடுவோம் வெட்டி விடுவோம் குத்தி விடுவோம்னு சொல்லுவது என்பது எங்கேயோ இவருடைய மனதில் ஒரு குறைபாடு இருக்கிறதா அல்லது ஒரு தெளிவாக இல்லை இது மேடை அலங்காரத்துக்காக இவர் பேசுகிறார் அங்கே இருக்கிறவனோ கைத்தட்டுவானோங்கிறதுக்காக பேசுகிறாருன்னு தான் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த கொள்கையும் அவர் முன்னிறுத்தி பேசலை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஓட்டு போடாதீர்கள் அவர்கள் தோற்றார் தோற்றார்கள் என்பது இந்து மதத்திற்கு கிடைத்த வெற்றிங்கிறார் அது எப்படி சொல்ல முடியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கிற தொண்ணூறு விழுக்காடு மக்கள் பூரா இந்துக்கள் தான் அதாவது இன்றைக்கி ஆங்கில அரசால் கூறப்பட்ட இந்துக்கள் என்று வடிவமைக்கப்பட்ட ஜாதிகளினுடைய இதில் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு குழு இந்த குழுவினுடைய ஒரு ஓட்டு இல்லாமல் அவங்க ஜெயிச்சிட முடியாது இந்த பிராமணர்கள் எல்லாரும் இப்போ திரா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு ஓட்டு போட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியும் எப்பொழுதுமே அவங்க ஓட்டு போட மாட்டாங்க அந்த ஓட்டை நம்பி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இல்லை அதே மாதிரி பிஜேபிங்கிறவங்க வந்து ஆரியர்கள் பிராமணர்களுடைய ஓட்டை நம்பி மட்டுமே இருக்கிறார்கள்னு சொல்ல முடியாது அவர்கள் அல்லாத மக்களையும் நம்பி தான் இவர்கள் ஆட்சி அமைக்கணும் அதனால் இவர் வந்து அரசியலை பேசுகிறாரா ஆன்மீகத்தை பேசுகிறாரா அல்லது அவர்களுக்கு நடந்த கொடுமையை பற்றி எதிர்த்து பேசுகிறாரா இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கொள்கையிலிருந்து என்னென்ன விதத்தில் நம்ம வேறுபட்டிருக்கிறோம் அவர்கள் என்னென்ன கொடுமைகள் செய்தார்கள் அல்லது செய்கிறார்கள் இவர்களை வேறுபடுத்தணும் அப்படின்னு பேசுகிறாரா அப்படின்னு தெளிவாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியல ஒன்று மட்டும் தெரியுது இவர் ஏதோ ஒரு சங்கடப்பட வேண்டிய ஒரு சூழலில் இவர் இருந்திருக்கிறாரு அல்லது இருந்ததாக இவர் கேள்விப்பட்டிருப்பார் அதை வச்சுக்கிட்டு நான் காலை வெட்டி விடுவோம் கையை வெட்டி விடுவோம்னா அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாலு பேர் கை தட்டுவாங்க அந்த கை தட்டினோடனே உடனில் ஜில்லுன்னு ஒரு பிபி ஏறிடும் அந்த ஏறினோடனே இப்படி பேசிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பேசுகிறாரு கற்றவர்களுக்கு அழகாக அது அல்ல அது யாராக இருந்தாலும் சரி தான் ராமம் போட்டிருக்கிறேன்னா ஒன்று நீ அடையாளம் கட்டிக்கிற பட்டை போட்டிருக்கிறேன்னா ஒரு அடையாளம் கட்டிக்கிற ராமத்திலேயே மூணு நாமம் போட்டவன் இருக்கிறான் ஒரு நாமம் போட்டவன் இருக்கிறான் இப்படி ரெண்டு நாமம் போட்டவன் இருக்கிறான் இப்போ இவர் எந்த நாமத்தை கிருஷ்ணனுக்கு சொல்கிறாரு எந்த நாமனுக்கு சிவனுக்கு சொல்கிறாருன்னு எங்களுக்கு தெரியல பட்டை போட்டவன் மூணு பட்டை போட்டவன் இருக்கிறான் மொத்த பட்டையும் அடிச்சுக்கிட்டு பேசுகிறவனும் இருக்கிறான் இப்போது யாரை இவர் வைத்து பேசுகிறார் பிராமணர்கள் என்று சொன்னால் ராமம் போட்டிருக்கிறவன் பிராமணனா மூணு போ நாமம் போட்டிருக்கிறவனா ரெண்டு நாமம் போட்டிருக்கானா ஒரு ராமன் போட்டிருக்கானா இப்படி இவர்களுக்குள்ளேயே இவர்கள் ஒற்றுமையாக இல்லை இவர்கள் வந்து தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்காக போடுவது இவர் கிருஷ்ணனை கும்பிடட்டும் அல்லது நம்ம சிவனை கும்பிடட்டும் அல்லது காளியம்மனை கும்பிடட்டும் யாரையாவது கும்பிடட்டும் எங்கே ஒரு குறைபாடை நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்துக்கள் என்று சொல்லப்படுகிற பிராமணர்கள் அல்லாதவர்கள் கோடி கோடியாக செலவழித்து கோயிலை கட்டி இந்த பூநூல் போட்டிருக்கிறவர்களை அல்லது பிராமணன் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறவர்களை கொண்டு வந்து வழிபாட்டிற்கு நிறுத்துவதனால் இந்த சங்கடம் ஏற்படுகிறது இவர்கள் அவர்களை ஒதுக்கி வைப்பார்களே ஆனால் ஓரளவுக்கு இவர்கள் சரியான பாதையில் போவதற்கு வழிவகுக்கும் இப்படி பேசுகிற ஒரு ஆள் காலை வெட்டிவிடும் கையை வெட்டிவிடும் நாலு மாதம் போய் விவசாயம் பண்ணிவிட்டு வருவானா அல்லது ஒரு விவசாய துறையில் போய் ஒன்றை உற்பத்தி பண்ணி மக்களுக்கு கொடுத்துருவானா எவனோ உழைச்சி எவனோ கொடுக்குற உணவுப் பொருள்களை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவனுக்கே இம்மா திமிரு இருக்குன்னா உண்மையிலேயே உழைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவன்ட்ட போய் நீ அதிகமாக வார்த்தைகளை விட்டுட்டின்னு சொன்னால் திரும்பி எடுக்கிறது ரொம்ப சங்கடமானது ரெண்டாவது இதுக்கு சட்டத்துறையில் வந்து நீங்கள் என்ன இப்போ இதை பார்த்துட்டு இவன் மேலே வழக்க போட முடியுமான்னு என் பூநூலில் அறுத்தான் நான் விட்டு வாங்குகிறான் இப்போ யாரும் பூநூலில் அறுக்க வேண்டிய சூழலை இங்கே வரலை இப்போ ஏன்னா பூநூலுக்கு அப்படி ஒன்றும் பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை பூநூலை வச்சுக்கிட்டு முதுகு சொரியரவன் நிறையா இருக்கிறான் மது வசு இந்த நெஞ்சில் இருக்கிறத சொரியரவன் நிறையா இருக்கிறான் அந்த சொரியில் என்ன எவனும் சொல்லவும் முடியாது முது வச்சுன்னா பூநூல் வச்சு தான் சொரியரை நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால் இப்படி சொரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு பூநூலுக்கு பெரித புனிதம் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அந்த பூநூல் இருந்தாலும் நீ மனிதனாக இருக்கலாம் பூநூல் இல்லைன்னாலும் நீ மனிதனாக இருக்கலாம் போட்டவனும் மனிதனாக இருக்கலாம் போடாதவனும் மனிதனாக இருக்கலாம் அதனால் இந்த பட்டை அடித்தவனும் ஒரு பூநூல் போட்டுக்கிறான் 
பட்டை அடிக்காத கொட்டை கட்டுறவனும் பூநூல் போட்டுக்கிறான் ராமம் போட்டுருக்கிறவன் பூநூல் போட்டுக்கிறான் செட்டியாருங்கிறவன் பூநூல் போட்டுக்கிறான் வேளாளருங்கிறவன் பூநூல் போட்டுக்கிறான் இப்போ பூநூல் போட்டவன் பூரா பிராமணன் எடுத்துக்க முடியுமா என்ன அதனால் பூணூலில் இருக்கும் கையை வெட்டினா உன்னுடைய உரிமையில் வந்தால் நீ கையை வெட்டு காலை வெட்டுங்கிறதுலாம் அவனுடைய உரிமையை பாதுகாப்பாக பேசுவது மேடை சிறக்க பேசி கைதட்டி வாங்கணுங்கிற ஒரு உள்நோக்கத்தை நான் பார்க்குறேன் தவிர இவர் அறிவுடைமையோடு அந்த மக்களை அணுகிறார் அல்லது அவர்களுக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்கிறார் அல்லது இந்த சமூகத்தை நாம் எப்படி இந்த சமூகத்தில் வாழ வேண்டும்னு அறிவுரை சொல்கிற மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியல இது ஒரு அசிங்கமாக பேசி கொச்சையாக பேசி கேவலமாக பேசி அவர் மற்றவர்களை தூண்டுகிற மாதிரி பேசி அதில் ஒரு கைத்தட்டு வாங்கி செய்யணும்னு நினைக்கிறார் தவிர இவர் எதை என் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி செயல் பேசுகிறாரோ அதை இவர் வாழ்நாள் முழுதும் செய்ய முடியாது அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் நன்றி வழக்கறிஞர் அவர்களே இதில் வந்து என் சந்தேகம் என்னென்னாக்கா இந்த மாதிரி பேசுகிறது வந்து இந்த பழக்கம் வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது மதுவரி கூட்டத்தோட அந்த பரப்புரையில் எல்லா இடத்துலையும் இப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்துக்கள் மானம் கிட்டு போயிட்டாங்க நீங்கள் தான் இப்படி அவங்களாம் அப்படி இதுவே நீங்கள் மற்றவங்கள சொன்னால் அவங்கள விட்டுருவாங்களா ஆச்சா பூச்சா இந்த ஒரு மதத்தை மட்டுமே அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒரு அச்சத்தை உண்டாக்குற மாதிரி பேசு பேசுகிறது வந்து மக்கள் மத்தியில் மற்ற சமுதாயத்தினருக்கு எதிரான ஒரு வெறுப்பை உண்டாக்குது இது வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து வன்முறையாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இதை எப்படி மக்கள் தவிர்க்கலாம் இது தவிர்க்கிறதுக்கு சில பல வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது நீதிமன்றத்துக்கே கிடைச்சிது ஹெச் ராஜா வந்து என்ன மயிறு கோற்று அப்படின்னு பேசினார் என்ன பண்ணிவிட்டீங்க ஒன்றும் செய்யலையே என்ன பெரிய நீ மயிறு இவர் இப்போது காவல்துறையினர் அப்படின்னு அவனை கொச்சையாக பேசுகிறாப்புல இப்போ என்ன செஞ்சு விட்டீங்க ஒன்றும் செய்யல இன்னும் மன்னிப்பு கேட்குறாருன்னு உடனே சரி சரி தான் போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீதிமன்றத்துக்கே சுரணை இல்லைங்கிற மாதிரி தான் அதை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி பேசுகிறவர்களை சமூகத்தின் மத்தியில் ஒரு தண்டனையோ ஒரு கெடுக்கு பிடியிலை சட்டத்தினுடைய பிடியில் வைத்து இவர்களை இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசினால் இப்படி உங்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்படும்னு மக்களுக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்த சொன்னாதான் செஞ்சாதான் தான் வள்ளுவன் சொல்லுவான் கொடியாரை வேந்துறுத்தல் வேந்தன் தொழில் கொடுமை செய்கிறவன் இந்த மாதிரி பேசுகிறவனால் பூரா பிடிச்சி வச்சு ஒருத்தல்னா தண்டிக்கிறது அப்படி ஒரு தண்டனை கொடுத்தா தான் இந்த சமூகம் திருந்தும் ஆனால் இதை செய்கிறதுக்கு நீதிமன்றம் சரியாக இல்லை நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டுட்டு போய் வழக்க கொடுக்கறதுக்கும் இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்களே சரியாக இல்லை இப்படியே கொடுத்தாலும் பதிவு செய்ய மாட்டான் பதிவு செஞ்சே போனாலும் சரியான ஒரு சட்ட ரீதிக்குள்ளே வழக்க பதிவு செய்ய மாட்டான் அதனால் பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்குது சமூக சிக்கல்கள் இந்த மாதிரி பேசுகிறவனுக்கெல்லாம் பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருக்க வேணுங்கிறது என்னுடைய கருத்து ரெண்டாவது இந்த மாதிரி பேசுகிறவர்கள்லாம் சமூகத்தை ஒருங்கிணைக்கிறார்கள் அப்படின்னு யாராவது சொன்னால் அதை நான் ஏற்றுக்கிறதில்லை இவர்கள் சமூகத்தை தூண்டிவிட்டு ஒரு கலவர பூமியாக ஆக்க வேண்டும்ங்கிற உள்நோக்கத்தில் பேசுகிறார்கள் அல்லது கையால் ஆவாதமாக ரொம்ப பேசுவான் இவனால் கையை வெட்டி விடுவானா இவன் இவனுக்கு அருவாள் எடுத்து வெட்டுறதுக்கெல்லாம் இவன் சும்மா அதெல்லாம் வெறும் பேச்சு பேசிட்டு போக வேண்டியதுதான் நம்ம ஜெயிலுக்கு போகிறோம் ஜெயிலுக்கு போகிறோன்னு நம்ம வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி கையை வெட்டி விடுவோம் கையை வெட்டி விடுவோன்னு சொல்லி வெட்டி விடு பார்ப்போம் நீ உன்னால் முடியாது செய்வதற்குரிய துணிவும் வராது அதுக்கு வேண்டி வாய்ப்பும் கிடைக்காது ஏன்னா காலம்லாம் மாறி போச்சு நிறையா இப்போது ஓம் பூணூலுக்கு என்றைக்கும் மரியாதை கொடுக்குற காலம்லாம் போயிடுச்சு இப்போது ஒன்றை விட அறிவாளிகள் நிறையா இருக்க நீ ஏதாவது ஒரு அறிவுடைமையாக இருக்கிறேன்னு சொல்லு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நான் சான்ஸ்கிரிட்டில் இப்படி பேசுகிறவன் இருக்கிறான்ல சான்ஸ்கிரிட்டையும் அப்படி பேசி பார்ப்போம் மக்கள் மத்தியில் இப்போ இவன் சொன்னதை பூரா இவன் சான்ஸ்கிரிட்டில் பேசியிருக்கணும் அப்படி பேசி மக்களுக்கு புரிய வச்சுருக்கணும் இப்படிலாம் இவனுக்கு திறமையை வளர்க்காதவர்கள்லாம் இப்படி ஏன் பேசுகிறாங்கன்னு சொன்னால் எப்பொழுதுமே வெறும்பான தான் குடமுடா குடமுடான சத்தம் கேட்கும் நிறைகுடம் தெலும்புவதில்லை இவன் குறைகுடம் இவன் தழும்புகிறான் சீக்கிரமாகவே இவன் வேறு இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துடும் அதுதான் என்னுடைய கருத்து நன்றி வழக்கறிஞர்களே நேர்களை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு வெறுப்பு அரசியல் வந்து மதுவரி கூட்டம் நடத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போயே வந்து தேர்தல் பரப்புரையை அவங்க வந்து ரொம்ப தீவிரமாக நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரியான பதிவுகளை போட்டு அப்படி ஒரு ரொம்ப தன்னம்பிக்கைங்கிற பேரில் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு அச்சத்தையும் கோபத்தையும் உண்டாக்கி விட்டுட்டு அது இதனால் வந்து தனக்கு வந்து வாக்கு வங்கி வளர்ந்துரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தயவு செஞ்சு அந்த தவறான பரப்புரைக்கு ஏமாந்து பலியாகிட வேண்டாம் அதிக நேரம் வந்து கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவங்கள வந்து தப்பாக வர்ணிக்கிற மாதிரியான காணொலியையும் அதை புகைப்படத்தையும் வந்து போடுவாங்க அதில் நிறையா வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து
அதனால் நீங்கள் பார்க்குற அந்த புகைப்படமும் காணலையும் வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் உண்மை அதில் வந்து பொய்யும் கலந்துருக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு உடனே அது தெரியாது ஆங்கிலத்தில் வந்து சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் அப்படிம்பாங்க அந்த சூழ்நிலையில் அப்படி ஒருத்தன் அப்படி செய்வானா இப்படி இருந்துருக்குமா இந்த இடத்துல ஒருத்தன் ஏதோ வண்டியில் போ போய்கிட்டு இருப்பாங்க முன்னாடி இருக்க வண்டியை ஃபோட்டோ எடுத்தாப்பில் இருக்கும் இந்த நேரத்தில் வண்டி ஓட்டுறவன் கையில் ஃபோன் வச்சுருப்பானா அதில் கேமரா ஆனில் இருக்குமா அதில் நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதிக நேரம் இந்த மாதிரி பரப்புரைக்கு தேவையான புகைப்படத்தையும் காணொலியும் இவங்களே செயற்கையாக உருவாக்கிக்குவாங்க இந்த மாதிரி காணொலியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வட இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து நிறைய பேர் சிக்கியிருக்காங்க அதாவது அவர் வந்து இஸ்லாமியர் கிடையாது ஆனால் பார்க்க இஸ்லாமியர் மாதிரியே தாடியெலாம் வளர்த்து குள்ளாலாம் போட்டு ஏதோ செய்கிற மாதிரி அதை வந்து பிடிச்சி மக்கள் அடிக்கும்போது அவன் வந்து ஒத்துக்கிறான் நான் வந்து இந்த மாதிரி மதுவரி கூட்டத்தோட நிறைய கிளைகள் இருக்கு அதில் ஒருத்தர் இதில் அவன் உறுப்பினர் அவங்களுடைய அந்த பரப்புரைக்கு தேவைங்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு வேஷம் கட்டுறாங்க இந்த மாதிரியான முயற்சி வந்து வட இந்தியாவில் செஞ்சு பெரிய அளவில் அங்கே வெற்றி பெற்றுட்டாங்க அதே நார்த் இந்தியா மாடலை வந்து இங்கே அமல்படுத்த பார்க்குறாங்க தயவு செஞ்சு அந்த பொய்யான பரப்புரையை வந்து ஏமாந்து நம்பிடாதீங்க ஐயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு பதிவு பார்க்குறீங்கங்கிறதுனால மற்ற மதத்தையோ மற்ற சமுதாயத்தையோ நீங்கள் வந்து தப்பாக நினச்சிடாதீங்க யூ அப்படி நினச்சிங்கன்னா இவங்க வந்து வெற்றி பெற்றுருவாங்க இந்த இடத்துல அவங்க அந்த மாதிரி வெற்றி பெறவே கூடாது இது நம்ம மொத்த தமிழ்நாட்டுக்குமே பேராபத்தாக வந்து அமையும் இருக்கிற நிலைமையில் இந்த கொடுமைங்கிறது தான் இப்போ வந்து ரொம்ப வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் தயவு செஞ்சு கொரோனா பரவிட்டு இருக்க சூழ்நிலை சோஷியல் டென் டிஸ்டன்சிங் வந்து பழகுங்க வீட்டில் சுத்தமாக இருங்க வீட்லேயே இருங்க வெளியில் போகாதீங்க இந்த மாதிரி மதுவரி கூட்டத்தோட போய் பரப்புறைய தயவு செஞ்சு நன்றி <laughs> 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 <laughs>